ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിനെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയും മൂന്ന് കോഴിമുട്ട എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടൈമിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അത് തന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാൽ കപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുഡിങ്ങിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര സ്പൂൺ വാനലൈസൻസ് ആണ് നമ്മളിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പുഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചോറ് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ടിഫിൻ ബോക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കണേന്ന് നോക്കുക അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്ത് കാരമലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സോസ് പാനിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കൊടുത്തേക്കണത് സ്റ്റവ് നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യണവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിലാവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പുക വരും അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പുഡിങ്ങിനുള്ള ബാറ്ററി റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ വൈറ്റ് മാത്രം ഒരു ബൗളിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നല്ലപോലെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വാനലൈസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വാനലൈസൻസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വാനലൈസൻസ് ആണ് ചേർ എടുക്കാൻ പോണത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂടി എസൻസ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇത്രയും ടൈം ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ടൈം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് മെൽട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ വാനലൈസൻസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷുഗർ ഇവിടെ നല്ലപോലെ കാരമലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതിൽ ആണോ സെറ്റ് ചെയ്യണേ അതിലോട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചോറ് പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കണേന്ന് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റൗണ്ട് സ്ക്വയർ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറണേന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ബൗളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ട് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഷുഗർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആവി കയറ്റാനുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതാദ്യം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ പഞ്ചസാരയും കോഴിമുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ വാനലൈസൻസും മിക്സ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളൊന്ന് ചൂടിരുന്നിട്ട് വേണോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ചൂട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഒഴിച്ചതിന് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അതൊന്നും ഇരുന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തോട്ടും ഇതൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു മിക്സ് 
നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തിയുടെ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റ് ആയിന്നാണ് പാകം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്നും ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കമത്തിയിടാം അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മഞ്ഞ് പോലൊരു പുഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സ്നോ പുഡിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി എൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്പി വീഡിയ